Contract farming is often considered as a win-win solution for small-scale farmers and companies. Instead of working in a plantation owned by a company and getting a salary for it, the farmers preserve and cultivate their own land. Companies and farmers reach an agreement through which the company agrees to buy the production for a guaranteed price under compliance of certain conditions. The company usually provides the farmer with technical assistance, seeds, fertilizers, credit, or access to markets. This can solve many of the problems that small-scale farmers usually face. In Laos, the government is promoting contract farming through the 2 plus 3 modality, where the farmer supplies land and labor, and the investor provides inputs, capital, and access to markets. In 2014, the National Economic Research Institute, in partnership with the Poverty Environment Initiative, published a study analyzing the impacts of three types of contract farming on poverty and the environment. The cases covered plantations of cassava in Savanaket and Vientiane province, bananas in Bokeo and Luang Nam Tha province, and maize in Saravan province. The study found that in some parts of Laos, contract farming had brought great benefits to farmers and investors. In Moon district in Vientiane province, organic contract farming of cassava has already improved the lives of hundreds of farmers. มีโรงงานมันต้นบริษัทมันต้นมาตั้งในปีสองสองพันเก้าเนาะแต่ว่าชีวิตก็ค่อยดีขึ้นเนาะมีเงินแต่ว่าส่งเสริมลูกๆห
ปุงห้อยก็บ่ได้กินแล้วก็คุยไข่นี่ก็บ่ได้กินแล้วก็มีแต่จุกเงินนี่ไปซื้อเพราะว่ากินก็ยานยานเป็นอันตรายฮะเลยเนาะยานเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็พ่อแม่ประชาชนนี่ก็บ่ได้กินเคไทยพ่อแม่ประชาชนนี่ก็อยู่อยากนิดนึงแหละรู้ก็คันว่าอยู่อยากนิดนึงแหละเพราะว่าที่ไปสอกทางใดเพราะว่ายุทธเขตนี่มันก็ยุยุกับธรรมศาสตร์กินกับธรรมศาสตร์ภายหลังเขาเจ้าถิ่มใช้นําแล้วก็เขาเจ้าไปอาบนะก็ไปอาบแล้วก็ไปล้างตัวล้างเคียงนะปรากฏว่ามีตุ้มแล้วก็ฟกเป็นนาเป็นปานชีดําไว้นะเอออันนาไปช่องซ้ำช่องปีปลายนี่แหละวะเนาะอันปีกายก็ไปห้าลูกยุกไทยคนก็ไปโกดยุ่งหม้อเวงแกนนั้นแต่หม้อคนแต่ว่าอันนาเอออีเมลนี่เป็นอันประหยัดอนาผิวนั่งแข้งนี่วันจิบปินก่อนใช่ไหมยี่เจ็บดูจ้อคอตามอันนี้เจ็บนี่เจ็บนี่ก็เจ็บอันนี้นี่นี่ฮะว่าหายนั่นเรื่องการคุมข้องปวดกล้าควบคุมเรื่องสารเคมีนี่เนี่ยยังออนไลน์สําหรับประเทศเราการนําสารเคมีเข่าพันดานบ่มีการปวดกล้าว่าสารเคมีนั่นมันเหมือนสารเคมีประเภทไหนเท่าที่พวกเขาได้พบเห็นอยู่ในสวนนั้นเห็นว่าบางกะล่อนนี้บ่มีเครื่องหมายการฆ่าบ่มีกาหมายบ่มีขอแนะนําเกี่ยวกับการนําใส่บ่มีขอแนะนําเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารเคมีอยู่ในหันถ้าพวกเขาครับบ่มีมาตรการป้องกันแก้ไขในอนาคตแห้งจะยิ่งหายแห้งขึ้นกว่านี้อาจจะนําเอาประชาชนกลับเข้าสู่วงจรความทุ่งหยาบอีกใน10สาปีข้างหน้า The study sheds light on the need to improve chemicals management in Laos, stopping banned chemicals from coming to Laos, ensuring dosage of legal chemicals doesn't exceed limits of dosage, and the need to educate farmers on the dangers of agrochemicals and how to safely apply them. Contract farming has a high potential for success. If properly managed, it can reduce poverty, modernize agriculture, and have a smaller environmental impact than big plantations. However, bad management of contract farming can have serious negative impacts on farmers and the environment. Violation of contracts, farmer indebtedness, and overuse of chemicals are among the most common bad practices. การผลิตกสิกรรมตามสัญญานี้ก็เห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลแล้วแต่ว่าพวกเขาจะต้องได้เอาใจใส่ในการคุมข้องซึ่งอิงตามการศึกษาของพวกเขาพบว่ายังมีสร้างกสิกรบางกลุ่มหรือว่ามีบางบริษัทบางบริษัทบ่มีความตั้งใจว่าสิเหตุการกสิกรรมตามสัญญามีความตั้งบางที่ในผู้ลงทุนมีความตั้งใจที่จะยักหากําไรจากชาวกสิกร The study concludes that there is a need to train local government officials in contract farming and environmental management. Besides, farmers need to be trained to be able to decide whether contract farming is beneficial for them or not. The study also recommends establishing a monitoring and evaluation system to assess contract farming performance.